السلام عليكم رح نبدأ اليوم بكورس صغير عن ويندوز سيرفر 2008 طبعا هذا المحتوى موجه لطلاب المعهد التقني للحاسوب في جامعة الملك بالنسبة لهذا للويندوز سيرفر رح نتعلم نحن كيف نضبط إعدادات ويندوز سيرفر من البداية طبعا ويندوز سيرفر اللي هون هذا ويندوز سيرفر جديد منصب جديد من جديد فرح نروح نضبط الإعدادات الأساسية للجهاز بعد البرمتي أنا أول شيء هون نعمل إنه أكتب ويندوز الويندوز اللي عندي غير منشط غير منشط طبعا أنا هون بستخدمه بس مشان التدريب الشيء الثاني طبعا هاي النافذة اللي قدامنا رح تبدأ نحن مجرد ما أطلعنا ويندوز سيرفر رح تظهر قدامنا النافذة الخيار الثاني بيقول لي تايم زون ضبط إعدادات التاريخ والوقت طبعا أنا رح أحط إعدادات التاريخ والوقت الحالي بيجي لهون هون تشينج وبختار إعدادات الوقت في التاريخ بقول له أوكي طبعا هون بالنسبة للجهاز الكمبيوتر ويندوز سيرفر طبعا فيما بعد رح ننصب شيء اسمه دومين أو المجال ورح يكون عندنا شيء اسمه الدومين كنترولر الدومين كنترولر بيعتمد على اسم الكمبيوتر طبعا ما احنا شايفين هون اسم الكمبيوتر هو اسم طويل وهذا ما بينفعني لازم انا اختصر هذا الاسم فبروح بغير الاسم من هون بروفايد كمبيوتر نيم اند دومين بدخل على تشينج وبغير اسم الكمبيوتر ما احنا شايفينه راح احط اسم الكمبيوتر اي اسم على سبيل المثال اي اي اتش او اي ام طبعا هون عندي خيارين من دومين وورك جروب حاليا ما راح نحكي فيهم الا بعدين راح نعطيه اوكي ننتظر عليه شوي طبعا هون راح يطلب مني ريستارت للويندوز سيرفر راح اعطي ريستارت عشان يثبت الاعدادات اللي نحن حطيناها طبعا هلا اعاد اقلاع الويندوز سيرفر الخطوه اللي بعدها لازم نحن نضبط شيء اسمه العنوان الاي بي طبعا الشبكه اللي عندي انا اللي راح اساويها راح يكون في عندي سيرفر وراح يكون في عندي كلاينت او اجهزه مفهوم السيرفر انه نحن في شبكات بنسميها وورك جروب او مجموعه العمل هون بيكون جميع الاجهزه بنفس المستوى اي جهاز راح يدخل في هذه الشبكه راح يكون هو عباره عن ادمن على الجهاز الجهاز اليوزر نفسه اما في مجال الشبكات او وجود سيرفر هون راح يكون عندنا مفهوم هو الماستر والسلايد السيد والعبد السيد والعبد طبعا هون راح يكون عندي سيرفر هو اللي راح يتحكم والباقي راح يكون عباره عن كلاينت او زبائن عنده طبعا نحن راح نعمل اعدادات للشبكه من هون راح ادخل على اياها هذا كارت الشبكه الموجود عندي راح ادخل انا على الخصائص طبعا الاي بي اللي راح نعطيه هو اي بي فيرجن 4 راح نشتغل عليه يوز ذا فولوينج اي بي راح اثبت انا احط اي بي ستاتيك بايدي راح اعطي اي بي للسيرفر تبعي على سبيل المثال طبعا جميع الاجهزه راح تكون متصله في هاي الشبكه او متصله مع السيرفر لازم يكون من نفس الكلاس اللي راح اختاره هلا كاي بيات وما لازم يكون في عندي اي بيات متشابهه بنفس ال يعني جهازين كلهم نفس الاي بي هذا الشيء ما لازم يكون راح اختار انا اي بي للسيرفر نسميه 92 واحد واحد هاي الاي بي من كلاس سي بالنسبه للسبنت ماسك طبعا ما هو معروف هو كلاس فول اما الديفولت جيت واي الديفولت جيت واي حاليا ما بيلزمني طبعا شو الديفولت جيت واي في حال انا كان عندي خدمه انترنت عن طريق راوتر متصل في السيرفر ممكن اخذ اي بي الراوتر واحطه هون طبعا بهالحاله اغلب الاحيان بيكون اي بي الراوتر هو 192.168.1.1 فانا ممكن اغير هون حط اي اي بي ثاني بسبب انه ما يصير عندي اي بي مشابه له 
طبعا حاليا ما عندنا انترنت لذلك راح حيف واحد واحد دي ان اس او الدومين نيم سيستم هاي الخدمة كثير مهمة بالسيرفرات طبعا هي كسيرفر اساسي مهمته الاساسي هو تحويل العناوين المنطقي لعناوين بلين تكست نص يعني انا وقت بدي ادخل مثلا على موقع فيسبوك او جوجل بروح بكتب المستعرض www.google.com لكن انا الخطوة الاساسية بالشبكات او المفهوم الاساسي بالشبكات وقت لازم ادخل على اي موقع لازم احط اي بي في الموقع فسيرفر دي ان اس العملية اللي بيساوي انه انا بكتب النص هو بدي يروح على سيرفر دي ان اس بدي ياخذ منه عنوان الموقع اللي بدي ادخل عليه ويوصلني فيه طبعا الدي ان اس راح احطه هون هو اللوب باك ال 127 السبب انه انا ما في عندي دي ان اس مزود من من مزود الخدمة طبعا هو بينعطى من مزود الخدمة الانترنت فأنا ما في عندي مزود خدمة الانترنت لذلك راح احط اللوب باك تبع الجهاز نفسه يعني الدي ان اس راح يرجع يبنج على كارت الشبكة الموجودة طبعا هذا الاي بي هون لفحص كارت الشبكة راح اعطيه اوكي اوكي هيك بكون جهزت انا اعدادات الشبكة اللي عندي 